Bonjour à tous et à tous. Euh, voilà, je me présente, je m'appelle Hugo, je suis du coup community developer chez Malt. Euh, je m'occupe de la famille des métiers, tout ce qui est développeur front-end et euh, développeur mobile. Euh, voilà, je m'occupe également de la coordination des Malt Academy. Euh, avant de commencer, petite question, mais est-ce que tout le monde m'entend Et est-ce que tout le monde entend du coup notre, euh, notre invité, euh, Wassim Samad Bonjour à tous. Alors, Wassim, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es, voilà, ce que tu fais Ouais, sans problème. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Wassim Samad. Je suis développeur full stack euh, freelance depuis euh, 7-8 ans environ. Je suis également cofondateur de la plateforme de développement low-code AppDrag. Et euh, au niveau tech, je suis développeur full stack à la fois en Vue.js, React Native pour la partie front et un peu de Street.js. Et côté bac, essentiellement du Node.js euh, couplé à de l'architecture AWS avec des microservices. D'accord, merci beaucoup Wassim. Euh, ouais. Du coup, voilà, pour vous présenter un peu, euh, aujourd'hui, on a l'honneur du coup d'avoir Wassim euh, qui va nous présenter un peu et nous parler du sujet euh, de Vue.js euh, en lien du coup avec la composition euh, API. Euh, pour vous parler un peu euh, de qu'est-ce qu'est les Malt Academy, euh, on les a lancés du coup euh, pendant, le, pendant le confinement, le premier. Euh, voilà, à l'époque, chez Malt, on avait beaucoup l'habitude euh, vraiment de faire des after malt, euh, d'échanger avec les freelances, euh, de faire venir beaucoup de, de freelances dans nos bureaux. Euh, malheureusement, euh, avec le Covid, on a dû un peu se réinventer et du coup, euh, trouver une nouvelle façon de, de partager avec les freelances. Et du coup, on a créé ce programme de peer learning où du coup, des freelances euh, partagent euh, des, euh, des événements et des, euh, et des techniques euh, avec euh, d'autres freelances. Et euh, voilà, on espère que ça vous plaît en tout cas. Et euh, pour ceux qui ne connaissent pas Malt, euh, Malt du coup, c'est euh, vraiment une marketplace entre les entreprises et les euh, freelances. Euh, il y a plus de 250 000 freelances euh, sur la plateforme, que ce soit en Espagne et en Allemagne. Euh, et on travaille avec plus de 90 000 clients euh, en Europe. Euh, voilà, et si vous êtes euh, freelance, n'hésitez pas à venir sur Malt. Euh, ça peut être super intéressant pour vous. Il y a toujours beaucoup d'opportunités. Et euh, voilà, je ne vais pas vous embêter plus que ça. Je vais laisser Wassim euh, vous présenter cette fameuse euh, Malt Academy. Et, euh, et voilà, moi, je vais le laisser parler du coup. À toi, Wassim. Merci, Hugo. Alors, le thème du jour aujourd'hui, c'est Vue.js. Pourquoi et comment utiliser la Composition API c'est un thème qui est un peu avancé, mais je vais faire en sorte que même si vous n'avez pas de grosses bases, grosses connaissances en Vue.js, vous en sortiez quand même et que vous compreniez clairement ce que ça fait la Composition API et un peu des bases de Vue.js. Alors, donc ça c'est moi, je me suis déjà présenté. Le sommaire. Dans un premier temps, on va voir pourquoi euh, Vue.js, dans sa troisième version, qui est euh, la version qui est sortie euh, fin d'année 2020, elle a mis en place la Composition API, quelles ont été les raisons euh, de sa mise en place. Après, on va voir comment fonctionne la Composition API, avec notamment les deux fonctionnalités majeures qui permettent une nouvelle façon de développer des composants, qui sont les références et euh, Setup, qui est l'entry point d'un composant. Après, on va voir une démo d'un composant qu'on va développer à l'ancienne, c'est-à-dire avec l'Options API, puis on va le redévelopper avec la Composition API. Donc, ça va permettre de comparer euh, les deux résultats en termes de code, alors qu'on va générer exactement la même chose. Après, en quatrième point, on va voir Bye Bye Vuex. Euh, Vuex, c'est euh, la librairie qui permet le State Management Pattern en View mais la Composition API permet de, de faire ça différemment. Puis, on conclura la présentation, la Malta Academy, avec un résumé de tout ce qu'on a vu pour peser un peu le pour et le contre de la Composition API. Pourquoi la Composition API, du coup Avant de voir ça, il faut se demander qu'est-ce que l'Options API C'est l'interface... De, de développement des composants Vue.js tel qu'on la connaissait euh, jusqu'à la version 3, donc euh, version 1 et 2 incluses. Ça comporte, si on regarde à droite le code, les, les props, qui sont les éléments qu'on passe aux composants, la data, qui sont les données de notre composant, les méthodes, qui sont des méthodes qu'on peut appeler depuis notre template ou depuis le code, 
pour faire des, des fonctionnalités sur notre composant, watch, mounted, etc. Tout le life cycle tel qu'on le connaissait, ça vient de l'Options API avec les méthodes created, before mount, mounted, activated, qui sont les méthodes qui sont appelées automatiquement sur chaque composant pour savoir où il en est, est-ce qu'il est créé, monté, euh, activé. Il faut savoir, chose très importante, que euh, l'Options API est toujours disponible dans Vue 3. Initialement, pendant qu'ils ont euh, lancé le développement de cette feature, ils pensaient remplacer l'Options API par la Composition API, mais ça a été laissé euh, dans Vue 3 pour permettre une rétrocompatibilité du code et ne pas euh, casser tous les projets si on veut faire une migration vers Vue 3. Le premier problème que pose l'Options API et qui a mené à la création de la Composition API, c'est le fait que euh, les composants étaient découpés par options. Alors, dans, euh, j'ai fait des exemples visuels. Si on a une, un composant, une vue qui a trois euh, fonctionnalités, une fonctionnalité de recherche, une fonctionnalité de tri et de pagination, en utilisant l'Options API, on va avoir, par exemple, euh, un champ de recherche où on va avoir ce qui est recherché dans la data, puis on va avoir les actions de quand on tape quelque chose sur la recherche dans, euh, la, dans les méthodes, donc ça va être plus bas dans le code, et encore plus bas, on va avoir euh, des éléments liés au life cycle, et du coup, on a notre, notre logique qui est complètement coupée dans le code, et ça nous oblige à scroller euh, énormément sur des gros projets, sur des grosses pages. La solution qu'apporte la Composition API pour pallier à cette perte de lisibilité, c'est qu'on passe sur un découpage fonctionnel par bloc logique. L'avantage, c'est que ça permet d'exposer que les fonctions nécessaires au reste du code, donc d'avoir moins de code et de pouvoir vraiment scinder notre code par logique et pas être bloqué par le fonctionnement de, de Vue.js. Ça permet également de réutiliser le code sur d'autres composants euh, sans que ce soit lié à la partie visuelle. Un autre problème que lève l'Options API, c'est que la réutilisation du code, elle n'est pas vraiment optimale. La solution la plus simple jusqu'à maintenant, c'est d'utiliser les mixins. Mixins qui sont aussi hein, toujours présents euh, sur euh, Vue 3. Mais les mixins, ils ont un problème. Enfin, déjà, ils sont organisés par fonctionnalité, c'est-à-dire que comme ce qu'apporte la la Composition API, votre mixin, il va traiter d'un problème. Vous pouvez faire un mixin recherche, un mixin pagination, etc. Mais il y a différents soucis. Le premier, c'est que ça va se merger avec euh, les, le code du composant. Parce qu'un mixin, c'est ce qu'on voit à droite. Par exemple, on définit la méthode created et euh, des méthodes à l'intérieur du mixin. Mais... Notre composant aussi, il va définir euh, created et methods. Et si on a de la data, également, il va les définir. Donc, on va avoir deux endroits où on a ce code, created, methods. Et euh, ce qui se passe, c'est que quand on importe le mixins, dans un premier temps, il va importer euh, le code du mixin, puis après, il va euh, exécuter celui du composant. Le souci, c'est que ça oblige d'aller voir dans, dans le mixin pour... Euh, pour comprendre la logique, on ne l'a pas en un seul coup d'œil, et euh, on, on perd du coup en lisibilité. Et si on a de la data, là dans cet exemple, il n'y en a pas, mais si on a une variable qui s'appelle search, si on a deux mixins ou euh, le composant et le mixins qui ont la variable search, eh ben, on va avoir un des deux qui est écrasé, et ça devient euh, hyper dur à débugger et à, à avoir de la lisibilité sur ce qu'on développe. Du coup, pour pallier à ces, ces problématiques, la Composition API est née et elle apporte deux éléments primordiaux pour fonctionner, référence et setup. Les références, qu'est-ce que c'est C'est le fait simplement d'avoir une variable et de la wrapper dans une référence et du coup, notre variable est réactive. Nous, on va toujours utiliser euh, notre variable, mais 
sous le capot, derrière, euh, il va y avoir une logique qui fait que notre variable, une fois qu'elle est modifiée, ça se répercute sur les composants. C'est de base ce qu'on a quand on a de la data sur un composant Vue.js avec l'Options API. Mais là, la grande particularité de ça, c'est que ça permet de le faire en dehors du composant. Et on va voir plus tard à quel point ça rend la, la tâche plus simple de découper le code par logique. Mais ça permet du coup d'avoir euh, du code en dehors du composant et d'avoir juste des codes complètement en JavaScript pour gérer les fonctionnalités. Donc, on peut même dire que ça permet d'être utilisé dans d'autres frameworks. Vous avez toute votre logique et euh, Vue ne vous servira plus que à l'affichage. Après, on a le setup. C'est la méthode, c'est l'entry point sur un composant où euh, on va être appelé et où on va pouvoir coder en utilisant la Composition, composition API. Quand on utilise euh, l'Options API de manière hybride avec la Composition API, on a Setup qui est appelé avant les, les méthodes, les, les événements de euh, l'Options API. Le Lifecycle Hooks, c'est le fait que les méthodes comme Mounted, Created sont aussi disponibles à l'intérieur du Setup et permettent de faire exactement la même chose que dans l'Options API. Ça prend en argument des props et le contexte avec les attributs, les slots et emit pour envoyer des événements entre différents composants. Et ce qu'elle va retourner, c'est sensiblement le même schéma que ce qu'on avait sur un composant traditionnel. C'est les data, mais que celles qu'on a besoin, alors que traditionnellement, on ne retourne pas forcément euh, que les data qu'on a besoin, mais pour pouvoir y accéder, on avait besoin de les retourner. Là, on retourne vraiment que l'essentiel, que ce qu'on a besoin d'utiliser dans notre euh, composant. Donc, la data, euh, computed et les méthodes. Concrètement, ce que ça donne, c'est... Alors, on a à gauche un composant très simple qui rajoute des nombres et qui en sort la, la somme. On a dans data toutes les variables et on a methods à l'intérieur, add numbers. Alors qu'avec la composition API, on a notre méthode setup et à l'intérieur du setup, on ordonne notre code comme bon nous semble. On n'est pas euh, bloqué par la, la syntaxe, la, la définition de, de l'Options API. En soi, c'est un bon côté, mais c'est aussi un risque de de coder différemment et d'une manière un peu moins propre. Maintenant, voyons ce que ça donne côté code et côté projet. Un composant défini en Options API et un autre en euh, Composition. Alors, le code est disponible sur mon GitHub à l'adresse wa08-mal-viewcompositionapi. Vous pouvez avoir le code source également. J'ai lancé le projet et je vais vous montrer à quoi il ressemble. Tac. On a ce premier menu où on voit Composition contre Options. On va regarder en premier lieu les Options. On a une barre de recherche pour trouver des utilisateurs. Ces utilisateurs ils peuvent être également filtrés par ville, donc Paris, New York, Milan, etc. On peut également les trier par rôle et on peut faire du multitri en même temps. Et si on cherche Myong, on ne tombe que sur cette personne. Donc c'est un composant assez classique. Et euh, si on regarde la version en Composition API, c'est exactement la même chose. C'est le même template qui est utilisé. Les features sont les mêmes, mais c'est développé d'une autre façon. Regardons maintenant le code qui permet de faire ça. On est en Vue 3, donc la création de l'app se passe comme ça, avec Create App, Use, et on a le routeur pour gérer les pages. On a notre routeur Link. Alors déjà, est-ce qu'on voit bien le code Je vais zoomer un petit peu. On a notre routeur Link pour le menu, et Router View, c'est là où vont être nos deux composants. Nos composants 
on a celui des, des options et on a celui de la composition API. Donc, je les mets côte à côte. Le template est le même, si ce n'est que, que le titre est différent. On a pour chacun, bah du coup, je vais en montrer qu'un pour montrer le template. On a le, la variable search qui est utilisée pour gérer euh, la, la barre de recherche. On a les filtres de lieu et les filtres de rôle. On a ensuite la liste des utilisateurs qui sont récupérés d'une méthode computed filtered users. Et on affiche sur, sur chaque user une photo qui est générée euh, aléatoirement, euh, son nom, son lieu et son rôle. On a un empty state quand il n'y a rien qui match. Et c'est tout pour euh, la partie template, pour la partie euh, visuelle HTML. Ensuite, dans le composant. Alors là, je suis sur Options. Je l'ai mal nommé. On a euh, le spinner. Donc là, c'est un des composants qu'on utilise. Les composants, ça, ça ne change pas. On les charge toujours de la même manière. Mais la grande différence, c'est euh, qu'on a setup à la place de data, computed, mounted et methods. Voici. Oui. Petite, petite question. Euh, Est-ce que tu peux partager le lien GitHub euh, sur le chat Oui, bien sûr. Et euh, on a un petit retour pour savoir si c'est possible de zoomer euh, sur du coup le code. Euh, ouais. Que... Parfait. Tac. Alors, le code partagé, c'est un call to action Tac. Non, pas forcément. On voit ici dans le chat. Là, j'ai zoomé, c'est bon, euh, la, la visibilité Ok, parfait. Alors, ce que ça fait, c'est qu'on a la data où on a nos différentes variables. Donc là, on est bloqué, on est obligé d'afficher toutes nos data à l'intérieur pour pouvoir nous en servir dans les différentes méthodes, chose qui n'est pas forcément nécessaire pour certaines variables, notamment l'audit, j'en ai pas besoin partout, j'en ai besoin qu'au moment pour savoir si ma liste de users est chargée. Ensuite, on va regarder le workflow du composant. En premier lieu, on, appelle mount, on a mounted qui va être appelé et on charge la liste des utilisateurs. J'ai fait une API très simple qui nous retourne une liste d'utilisateurs en JSON. Une fois qu'on les récupère, on assigne nos utilisateurs dans le retour de, de l'API et on dit que notre composant est chargé. Donc, on n'affiche plus le spinner. Et ça, ça fait qu'on a notre liste d'utilisateurs qu'on peut voir ici. Après, derrière, on a la search bar. Donc, la search bar, on a dit qu'elle utilise le v model search. Donc, c'est la data search qui est ici. Et quand on va changer ce qui est à l'intérieur, ça va nous changer euh, la valeur computed. Computed, c'est ce qui va nous retourner le tableau des utilisateurs qui match les filtres et la recherche. Donc, on utilise euh, la méthode filter. Et dedans, on regarde si... Euh, qu'on a tapé dans Search correspond à ce qu'on est en train de rechercher, enfin à, à notre utilisateur. On regarde si le lieu il correspond au filtre de lieu et pareil pour le rôle. Et du coup, on a notre composant complet qui est fonctionnel et nous permet de filtrer sur les trois paramètres en même temps. Charlie Paris Dev, ça match. Si on met un autre critère, ça ne marche pas puisqu'il n'y a pas d'autre personne qui s'appelle Charlie. Maintenant, regardons-le version composition. Donc le template, c'est le même, mais là où la différence se fait, c'est qu'on n'a pas de data, de méthodes de computed, mais on fait tout à l'intérieur de notre variable, euh, de notre méthode setup. On a la variable loaded qui est une référence sur false. Si ce n'est pas une référence, notre, notre variable ne va pas être réactive. Ce qui fait 
que euh, quand ça, on va le changer dans notre code, eh bien, le front, il ne va pas avoir l'info que c'est à jour, il va croire que euh, c'est tout le temps false et qu'on n'a jamais chargé le contenu. Ensuite, on a notre tableau de users. Pareil, on fait une référence sur notre tableau pour que ce soit réactif dans le template, pour que dès qu'on rajoute des users à l'intérieur, eh bien, on ait bien euh, l'info qui est passée au template. On a une méthode du lifecycle unmounted qui est la même chose que l'équivalent options API mounted. Et à l'intérieur, on appelle la fonction load users. Donc, elle est appelée automatiquement dans unmounted. Et c'est la même fonction. Elle va faire euh, l'appel API et elle va binder le résultat, elle va assigner le résultat à users. Et la différence, c'est que pour assigner des valeurs et pour les utiliser, quand on utilise ref, on fait point value. Donc, c'est pour ça qu'on voit users.value, loaded.value. En Composition API, on peut aussi utiliser Reactive qui euh, permet de ne pas passer le point value. Et euh, Ref, ce que ça fait derrière, sous le capot, c'est la même chose que euh, Reactive. Ensuite, donc, on voit ce, ce premier bloc, il est logique. Il, toutes les variables, toutes les fonctions, tout le code est propre au chargement des utilisateurs. Donc, on a ce premier bloc. Si on regarde le chargement des utilisateurs sur l'Options API, on a les users et le chargement qui sont en haut dans Data. On doit scroller pour aller trouver l'event du lifecycle mounted pour appeler la méthode loadUsers. Et on doit encore scroller. Bon, là, le composant n'est pas très grand. Ça ne me, me fatigue pas spécialement euh, le doigt pour scroller. Mais sur des gros composants de milliers de lignes, ça peut commencer à être lourd. Et donc, notre méthode loadUsers qui est ici. Donc, on a, comme j'avais montré dans le schéma, le code qui est vraiment éparpillé par l'Options API et pas par la logique de, du fonctionnement de, de mon composant. Maintenant, on regarde la deuxième fonctionnalité qui est euh, la recherche et les filtres. On a notre variable search qui est une string vide au départ. Et toujours, on utilise ref pour que ce soit réactif. On a nos options de filtre. Ça, c'est juste euh, des données pour le front, pour les afficher. On n'a pas la logique qui est effectuée dessus. Pour ça, que ce n'est pas réactif parce qu'on ne va pas y toucher. Et on a euh, filters qui sont qui est un tableau, enfin qui est un objet où dedans on a la propriété lieu et le rôle qui sont utilisés par le front pour assigner tel ou tel lieu ou tel rôle. Comment ça signe en front On appelle les méthodes set lieu et set rôle. Ça va les appliquer dans mes filters. Puis on a euh, notre méthode computed filter users qui, du coup, est avec toute ma logique de recherche et de filtre, ce qui permet d'avoir un code bien plus organisé. Et euh, le code à l'intérieur de cette méthode, c'est exactement le même qu'on avait quand on le définissait à gauche dans Computed. Pour créer une méthode Computed, c'est assez simple. On appelle Computed et on lui passe une fonction. Euh, pour utiliser ref, computed, etc., il suffit de les importer de view. Là, euh, j'ai tout codé à l'intérieur de ce composant view, mais il aurait été très simplement faisable d'exporter ce morceau de code dans un fichier à part pour avoir la logique de chargement des users. On aurait pu aussi sortir ce fichier et le, enfin ce, ce bloc de code logique dans un autre fichier pour la recherche et les filtres, ou juste la recherche et juste les filtres. Et après, on importe dans notre composant view juste ce qui nous intéresse. Et après, à la fin, on return tout ce qu'on a besoin dans notre... tout ce qui a besoin d'être utilisé par notre template pour fonctionner. Donc, les users, l'audit qui est ma variable chargée ou pas chargée, filter users, filter options, c'est tout ce qu'on utilise. Donc, c'est les méthodes, euh, la data, computed. 
Et là, le point négatif, et encore, ça peut se jouer différemment, c'est que c'est moins bien organisé qu'avec l'Options API. Parce que d'un coup d'œil, je ne sais pas si users, c'est une méthode, si c'est une variable, et qu'est-ce que c'est Alors que quand je regarde dans Data, enfin, quand je regarde mon composant en Options API, je vois que c'est dans Data, j'ai users, donc je sais que c'est une data. Chose, info que je n'ai pas ici. Donc, c'est un petit effet de bord de, de la Composition API. On peut également perdre en visibilité. C'est une façon différente de faire les choses. Mais on pourrait rajouter des commentaires pour dire d'abord, c'est les data, après, c'est des méthodes, ou s'y prendre différemment et dire ça, ça a trait à la recherche, ça, ça a trait au chargement. Maintenant qu'on a vu comment fonctionne la Composition API, une chose intéressante, c'est qu'on peut gérer le State Management Pattern différemment. Différemment qu'avec Vuex, qui est la librairie de base pour gérer le State Management Pattern, bien qu'il y en ait d'autres. Du coup, qu'est-ce que le State Management Pattern C'est une façon de faire pour s'assurer que les données un, que les données soient euh, toujours vraies. C'est-à-dire que ce qu'on affiche en front soit les bonnes données, que d'un composant à l'autre, on ait toujours les bonnes données. Donc, on a le state, le state qui est l'état actuel des données. C'est une vérité absolue. Si le state dit que les données sont dans tel état, c'est qu'elles sont dans tel état. View, c'est l'affichage des données, mais également euh, l'endroit où on va mettre nos champs euh, de texte pour effectuer des actions et pour euh, modifier les données. Mais ici, ce qu'on fait, c'est juste de la saisie et on n'altère jamais le state depuis les views. Les views, elles vont permettre d'appeler des actions, donc dans un troisième temps. Et les actions, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont prendre des paramètres en entrée elles vont effectuer une certaine logique et derrière, elles vont altérer le state. Ce qui fait que le state, lui, est toujours dans l'état, euh, dans le bon état. Il a été mis à jour par les actions et la view reflète toujours les bonnes données. Un state avec viewx, qu'est-ce que ça donne C'est le code qu'on voit à droite. On fait un create store et ça nous propose une interface qui contient le state, où on met nos variables, l'état du state. On a les mutations, qui sont des méthodes pour mettre à jour euh, l'état du state. Il n'y a que ici qu'on va pouvoir changer le compteur. Et on a les actions, qui vont euh, également permettre de modifier le state. En Vuex, la différence entre mutations et actions, c'est que les mutations elles sont euh, forcément synchrones, on ne peut pas faire d'appel API dedans, donc on l'appelle, ça modifie directement le state, alors qu'une action, elle, ce qu'elle peut faire, c'est faire un appel API, euh, mettre à jour des données, et après, elle va appeler la mutation pour modifier le state. Donc, elle, une action peut être asynchrone, mais elle ne l'est pas obligatoirement. Pourquoi euh, la Composition API apporte... Une, une alternative à Vuex, sachant qu'il existe d'autres alternatives à Vuex. La première, c'est qu'elle met à disposition deux méthodes, provide et inject. Provide, c'est une méthode dans la, qui prend un, des objets en, en paramètres et qui va permettre d'injecter dans des sous-composants à n'importe quel sous-niveau euh, des, des objets. Donc, on peut avoir notre euh, store dans l'app, si, si le premier composant, c'est l'app, et dans un sous-composant à n'importe quel endroit, on va pouvoir le récupérer simplement en faisant inject, et on va récupérer le, le même objet qui a été fourni euh, dans l'app, dans provide. Voyons ce que ça donne en code. Si vous aviez eu l'œil, vous auriez vu que tout en bas à droite, il y a store avec euh, sans Vuex. C'est un petit compteur 
qui utilise le state management pattern. Bien sûr, c'est complètement pas nécessaire de faire un compteur qui utilise ça, mais c'est pour le démontrer. Un bouton plus et moins qui change la variable. Et comme ça utilise le state management pattern, ma donnée, elle reste au long, tout au long de, du life cycle de l'app. Donc, quand je reviens, j'ai toujours ma donnée qui est altérée. Dans le code, qu'est-ce que ça donne Et ça, on s'en débarrasse. On a notre compteur. Euh, ah oui, j'ai aussi besoin du store que j'ai créé avec la Composition API. On va commencer par regarder le store. On a notre state qui utilise Reactive, ce qui nous permet d'avoir euh, le, le compteur qui se met à jour par rapport à l'objet JavaScript. Parce que si on ne le met pas en Reactive, euh, là, il ne va pas être content. Hop. Si on ne le met pas en réactive, j'ai beau faire mes méthodes, le contenu n'est pas mis à jour. Parce que moi, ce que j'ai récupéré, c'est une copie de l'objet. Donc, quand je le modifie, ça ne modifie pas l'objet le, le, en front. Alors que quand on le rend réactive, eh bien, les modifications s'appliquent bien dessus. Mon state, il est là, il contient... Le compteur, on peut mettre toutes nos autres variables du state à l'intérieur, comme le state du store de Vuex. Puis, là, je l'ai fait à ma sauce. C'est ce que permet euh, la Composition API. Je peux l'architecturer de la manière euh, que je souhaite. Donc là, j'ai fait un, un objet méthode qui contient increase counter, state.counter++, donc ça va incrémenter le compteur, et decrease qui va le décrémenter. Là, j'exporte le state et les méthodes. Donc ça, c'est euh, mon state management pattern version composition API, mais d'une façon que, que moi j'ai fait. On peut le faire complètement différemment du moment qu'on utilise reactive, inject et provide. Dans le setup de mon composant, pour récupérer le store, je fais inject. Ah oui, il faut peut-être commencer par là. C'est que dans l'app, j'importe provide, j'importe le store. L'app, c'est l'entry point de, de tout mon site web. Et dans cet up, je provide l'objet store dans la clé store. Donc, on peut provide aussi d'autres éléments. Ce n'est pas limité à une variable et juste à, au store. Si je retourne sur mon compteur, je récupère donc ici le store que j'ai injecté au tout début. Et je return le store. Oui, je n'ai pas mis la logique ici. Je l'ai mise directement en front. J'affiche store.state.counter et j'appelle les méthodes store.methods.decreaseCounter et increaseCounter. Donc, c'est plus simple que si j'avais utilisé Vuex. C'est plus simple, oui, mais c'est également plus risqué. Parce que si euh, dans le code, je voulais euh, changer la valeur de counter, j'ai rien actuellement qui m'empêche de le faire. Et du coup, euh, mon state n'est pas protégé. Et donc, ce n'est pas un state management pattern hyper fiable. Il faudrait derrière recoder euh, une protection pour altérer le state que euh, de la meilleure des manières mais ça permet de le faire plus rapidement et plus simplement. Les points positifs du coup d'utiliser un, un store custom, c'est que ça vous permet de faire du state management pattern avec l'architecture de votre choix. Vous n'êtes pas bloqué par les décisions qu'ont pris toute la communauté de Vuex pour euh, mettre en place states, euh, mutations, actions, les modules pour organiser votre code par sous-module. Ça vous permet de le faire à votre sauce. Mais est-ce que euh, votre architecture est mieux que celle de Vuex Pas forcément. Par contre, c'est beaucoup plus light parce que vous pouvez faire comme je l'ai fait en, simple, en quelques lignes, alors qu'avec Vuex, c'est un peu plus complexe à installer et euh, à utiliser 
dans votre code view. Les risques, cependant, de fonctionner comme ça, c'est que c'est moins standard. Et quand c'est moins standard, d'une part, vous prenez euh, le risque de faire les choses moins bien, mais vous prenez aussi le risque que si vous ne travaillez pas tout seul, vous avez besoin d'expliquer à, à toute votre équipe comment fonctionne l'architecture de votre store que vous avez créé. Il y a aussi euh, le risque que vous vous êtes posé des questions sur comment l'architecture est et que vos questions n'étaient pas les bonnes. Enfin, vos réponses n'étaient pas les bonnes. Et du coup, euh, la, la communauté qui a développé Vuex s'est sûrement déjà posé beaucoup de questions et est arrivé à un produit mature qui permet de gérer au mieux le state management pattern. Et euh, le point primordial pour réellement faire du state management pattern, c'est euh, de protéger le state parce qu'on veut que notre, nos data soient immuables sauf dans les mutations. Or, dans l'exemple que j'ai fourni, ce n'était pas le cas et euh, il faudrait en gros redévelopper des bouts de code qui sont dans Vuex pour atteindre son résultat. Donc, pour moi, oui, ça peut être une alternative pour du, du MVP ou, ou vraiment un brouillon, mais sur un gros projet, je conseille quand même d'utiliser Vuex ou euh, une autre librairie bien développée pour faire du state management pattern. Maintenant, voyons tout ce qu'on a vu euh, au cours de cette Malta Academy. L'Options API, qu'est-ce que c'est C'est une alternative. Euh, la Composition API, c'est une alternative à l'Options API. Ce qui fait qu'elle ne euh, la remplace pas, mais elle permet de coder différemment. Euh, elle permet de coder de manière plus logique, mais c'est quand même à prendre avec des pincettes pour... Euh, l'architecture du code, on est moins euh, guidé, moins limité et ça peut amener à du code plus sale. On a cette approche hybride qui est géniale et qui permet une transition light, une transition sans accro entre l'Options API et la Composition API. En mettant à jour la version de Vue, on peut avoir des projets qui fonctionnent ou avec un minimum de, de modifications dans le code. Et tout le monde sait qu'en utilisant un framework, on déteste faire des mises à jour de framework qui changent complètement la logique de programmation à l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle apporte au final pour qu'on ait envie de s'en servir C'est de la modularité et la réutilisation de code. Le fait qu'on puisse vraiment couper notre code par bloc logique, c'est beaucoup mieux. Ça permet de ne pas avoir à scroller et à jouer... Euh, à rechercher dans le code où est-ce qu'on a telle variable, où est-ce qu'on a telle fonction qui fait telle fonctionnalité. C'est vraiment découpé par bloc logique. On a par contre moins de structure, c'est ce que je disais. On, en faisant ça, on peut mettre notre code dans des sous-fichiers et euh, l'importer. C'est plus pratique, c'est plus light et euh, c'est plus bas niveau parce qu'on n'est pas restreint par... Euh, l'API de, de View, mais ça donne moins de, de guidelines et ça peut être plus enclin à des erreurs. Donc, il faut un minimum d'expérience en, en logique de code, en architecture pour faire quelque chose de, de bien fait. C'est également une alternative au state management pattern comme Vuex, mais... Euh, voilà, ce que, ce que je disais, c'est que ce n'est pas forcément euh, recommandé. Moi, personnellement, je continue d'utiliser Vuex sur mes projets, sauf si c'est un micro-projet et qu'il n'y a pas besoin d'avoir une architecture euh, trop carrée. Et euh, la chose la plus importante, c'est que l'apprentissage est accessible, la learning curve n'est pas trop complexe du fait qu'elle est hybride et du fait que ça reprend toute la logique de l'Options API derrière. Bah du coup, merci beaucoup, euh, Wassim, euh, d'avoir présenté cette Malte Academy. C'était super intéressant, super complet. Merci à toi. Euh, bah du coup, euh, au niveau des questions, euh, j'ai pu en voir quelques-unes, euh, notamment euh, la question de Manuel euh, qui posait du coup, euh, y a-t-il un vrai intérêt à utiliser Reactif à part enlever le point value euh, Pas forcément, non. On peut utiliser tout le temps Ref. Et il me semble que Reactive, euh, on, a, 
on a besoin de l'utiliser pour des... On, enfin, on peut l'utiliser pour des objets, mais que pour des variables, il faut utiliser ref. D'accord, ok. Après, on a eu deux questions de Richard. Euh, la première, c'est est-ce une bonne idée de mixer options et compositions dans, ce, dans un projet hum, Je dirais que c'est pas spécialement une, euh, une bonne idée de le faire. Si on part sur l'un, autant rester à 100% sur l'un. Mais si on souhaite apprendre ou migrer des composants qui ont été faits précédemment avec euh, l'Options API, autant le faire pour apprendre doucement euh, la Composition API. D'accord. Euh, et après, du coup, autre question de Richard. Euh, du coup, ils ont gardé Option, euh, mais espérant euh, dans le temps. Hmm, ça, il faudrait se renseigner du côté de Vue.js qu'ils ont... Permis, enfin, ce qu'ils ont prévu de faire, mais sachant que quand ils ont voulu mettre la Composition API et couper l'Options API, la communauté a réagi très négativement et du coup, ils l'ont laissé, ils ont laissé l'Options API. Je ne pense pas qu'ils vont l'enlever de sitôt. À voir avec View 4, mais ce n'est pas, pas pour tout de suite et je ne pense pas qu'ils l'enlèvent franchement parce que la logique derrière est la même. On a toujours le life cycle, c'est juste présenté différemment mais ce qui se passe, c'est la même logique de Vue.js derrière. D'accord, ok. Et après, il euh, y a du coup, euh, je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que, est que vous avez d'autres questions dans le chat On va voir. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression. Euh, ben du coup, là, je remercie tout le monde d'avoir participé à cette académique. Merci beaucoup, Wassim, encore une fois. Euh, voilà. Pour ceux qui veulent encore une fois euh, regarder d'autres Malte Académie, euh, n'hésitez pas à faire un tour sur le site Malte Académie. Vous verrez, il y a de nombreux, de nombreux thèmes. Euh, par la suite, vous pouvez également devenir speaker comme Wassim en appuyant du coup sur le bouton devenir speaker euh, dans le site Malte Académie. Et pour le replay euh, de cette Malte Académie ou des autres, euh, dans les prochains jours, euh, vous verrez le replay également sur le site Malte Académie. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.